హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము నేర్చుకోబోయేది ఏంటి అంటే ఒక పాత్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఆ పాత్కి స్ట్రోక్ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో స్ట్రోక్ అనేది బేసికల్గా మనం చాలా టుటోరియల్ చూసాం వర్కింగ్ విత్ ఫిల్స్ అండ్ స్ట్రోక్స్ ఇన్ తెలుగు అని మీరు గూగుల్లో కొడితే ప్రాబ్లీ నా వీడియో రావచ్చు మీకు సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రోక్ అనే ఆప్షన్ చూసాము బట్ ఒక పాత్కి ఎలా యాడ్ చేయాలి ఒక సెలెక్షన్కి ఎలా యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఒక్కసారి నేను కొత్త డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను సో న్యూ డాక్యుమెంట్ సో ఈ సర్కిల్ ఒకటి డ్రా చేశాను సో కొత్త లేదు తీసుకుంటున్నాను డోంట్ ఫర్గెట్ ఎడిట్లో స్ట్రోక్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అడుగుతుంది సైజ్ ఎంత కావాలి సో నాకు వన్ పిక్సెల్ కావాలి సో ఇక్కడ ఇన్ సైడ్ కావాలన్నా సెంటర్ కావాలన్నా అవుట్ సైడ్ కావాలన్నా లొకేషన్ అడుగుతుంది సో నేను ఇన్ సైడ్ అని చెప్పి నేను టెన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి లేదంటే ట్వంటీ క్లిక్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నా సెలెక్షన్కి ఇన్ సైడ్ సెల స్ట్రోక్ వచ్చింది అదే నేను ఇంకొక లేయర్ తీసుకొని దీన్ని కొంచెం పక్క మూవ్ చేస్తున్నాను ఈసారి నేను ఎడిట్లో స్ట్రోక్ ఈసారి నేను సెంటర్ సేమ్ ఫిఫ్టీన్ లేదంటే ట్వంటీ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఏమైంది సెలెక్షన్కి టెన్ పిక్సెల్ లోపల వచ్చింది టెన్ పిక్సెల్ మీకు అవుట్ సైడ్ వచ్చింది చూడండి టెన్ పిక్సెల్ లోపల టెన్ పిక్సెల్ అవుట్ సైడ్ వచ్చింది అదే నేను ఇంకొక లేయర్ తీసుకొని సేమ్ సెలెక్షను ఈసారి ఎడిట్లో స్ట్రోక్ ఈసారి అవుట్ సైడ్ అంటాను సేమ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇప్పుడు చూడండి కానీ ఇది మీకు క్లారిటీ లేదు ఆ పిక్సెల్స్ అనేటివి పర్ఫెక్ట్గా గ్రిడ్లో ఫిల్ కాలేదు ఎక్కడ తక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది సో మీకు స్ట్రోక్ యూజ్ చేసేటప్పుడు నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్ సైడ్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి సెంటర్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ యూజ్ చేయొద్దు ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి స్ట్రోక్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే స్ట్రోక్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఉంది కదా మీరు మర్చిపోయి తెలియక లేదంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా మీ సిస్టంలో స్ట్రోక్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి ఇంకా అది ఫిల్ కాదు ఓకేనా సో ఈ డీఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేయొద్దు సో ఇట్లా రిమూవ్ చేయండి సో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఆప్షన్స్ మీరు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేయండి మీ యొక్క విడ్త్ హైట్ ఎంత సారీ స్ట్రోక్ యొక్క విడ్త్ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే మార్చండి ఈ మిగతా ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు అంటే మనకు అడ్వాన్స్డ్ సిరీస్లో ఇవి చూద్దాం ఈ మోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ప్రిజర్వ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏంటి ఒపాసిటీ ఏంటి అది విల్ సి లేటర్ ఆన్ సో ప్రజెంట్ మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో స్ట్రోక్ ఒక పాత్కి ఎలా యాడ్ చేయాలి కానీ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మీకు సెలెక్షన్కి ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది చూసాం మనం బట్ ఆల్రెడీ ఇది ఒక వీడియో నేను అప్లోడ్ చేశాను బట్ స్టిల్ సెకండ్ టైం కూడా మీరు చూస్తున్నారు అంటే ఒక సెలెక్షన్కి స్ట్రోక్ ఎలా యాడ్ చేయాలి కానీ ఒక పాత్కి ఎలా యాడ్ చేయాలనే చూద్దాం ఇప్పుడు సో దీన్ని ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తున్నా నేను కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అనే కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి డాక్యుమెంట్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు ఫైన్ సో ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్లో సో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చి స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ వన్ అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను పెన్ టూల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి సో ఒక చిన్న కరు మీకు ఎలాగ మీ ఇష్టం ఎనీ కరు దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ సో మీకు ఈ కరువు డ్రా చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి లేయర్ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు నేను లేయర్ కూడా తీసుకున్నాను కొత్త లేయర్లో రైట్ క్లిక్లో ఇక్కడ ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా స్ట్రోక్ పాత్ అని ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయంటే అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీకు చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు బ్రష్ కావాలి సెలెక్ట్ బ్రష్ ఇప్పుడు ఓకే కొట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ బ్రష్ అనేది దానికి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంది మరి బ్రష్ మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు బ్రష్ మార్చుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వేరే బ్రష్ కావాలి టేక్ అనదర్ బ్రష్ ఈసారి నాకు సో ప్రాబ్లీ రీసెట్ లేదంటే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఫైన్ 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 స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫైన్ ఓకేనా ఇవి వీటిల్లో నాకు ఈసారి ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను ఈ బ్రష్ సో నేను ఇంకొక కొత్త లేయర్ తీసుకొని దీన్ని హైడ్ చేస్తాను సో ఈసారి నాకు ఈసారి గ్రీన్ తీసుకుందాం పాత్ అలాగే ఉంది కాబట్టి డోంట్ వర్రీ సో పాత్ మళ్ళీ ఇందుకు డ్రా చేయడం రైట్ క్లిక్లో ఇక్కడ రావట్లేదు చూడండి సో ఈసారి పాత్ సెలెక్షన్ టూల్తో సెలెక్ట్ చేసుకొని లేయర్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు సెలెక్ట్ చేయండి లేయర్ డీసెలెక్ట్ ఉంటే అది యాక్టివేట్ కాదు రైట్ క్లిక్ స్ట్రోక్ మళ్ళీ బ్రష్ అయినా సో ఓకే చూడండి అది ఆటోమేటిక్గా బ్యూటిఫుల్గా ఫిల్ అయిపోయింది దాని చుట్టూ ఓకేనా సో ఇది కాకుండా మీకు వెరైటీ కూడా ఫిల్ చే
ఓకేనా ఒక్కసారి ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు నాకు ఇదే సేమ్ బట్ రైట్ క్లిక్లో మళ్ళీ స్ట్రోక్ ఈసారి క్లోన్ స్టాంప్ ఇద్దాం ఇక్కడ చూడండి నేను క్లోన్ స్టాంప్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను కాబట్టి క్లోన్ స్టాంప్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇది క్లోన్ స్టాంప్లో ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా ఆ పిక్చర్ మొత్తం దీనికి సరౌండింగ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ దానిపైన ఫిల్ అయిపోతుంది అంటే ఒక పాత్లో స్ట్రోక్ ఇవ్వడానికి మనకి ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక సెలెక్షన్కి ఇవ్వడానికి మాత్రం మనకు ఒకే ఒక ఆప్షను అది ఎడిట్లో స్ట్రోక్ కానీ దీంట్లో ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీకు సెలెక్షన్లో ఉన్న స్ట్రోక్కి మాత్రం లేదండి అందుకోసం మీకు ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆప్షను అలాగే మీకు ఈసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని డిలీట్ చేసేసి ఒక లెటర్ టైప్ చేద్దాం సే నా కీబోర్డ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ టైప్ చేశా నేను స్లాష్ అనేది దీని యొక్క సైజ్ వచ్చి నాకు ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇద్దాం ఓకేనా సెవెన్ హండ్రెడ్ లేదంటే థౌజండ్ ఇద్దాం ఫైన్ థౌజండ్ అంటే చాలా హెవీ సైజ్ ఉంది ఇది సో ఈ పర్టికులర్ ఫాంట్ వచ్చి మనకు ప్రజెంట్ స్విష్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని వింగ్ డింగ్స్ అనే ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకేనా వింగ్ డింగ్స్ లేదంటే వెబ్ డింగ్స్ అన్నా వెబ్ డింగ్స్ వెబ్ డింగ్స్ కదండి ఓమ్ అనే ఒక లెటర్ వస్తుంది అది వింగ్ డింగ్స్లో నేను అనుకుంటాను ప్రాబబ్లీ వింగ్ డింగ్స్ అనే ఫాంట్ నేను టైప్ చేసి నేనే స్లాష్ రావట్లేదు ఈ స్లాష్ రైట్ ఆ బ్యాక్ స్పేస్ కింద ఉన్న స్లాష్ని యూజ్ చేశాను అంటే రెండు స్లాష్లు ఉన్నాయి ప్రాబబ్లీ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా నేను నో డోంట్ వర్రీ ఇదండి ఈ ఫాంట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ వింగ్ డింగ్స్లో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే మీకు బ్యాక్ స్పేస్ కింద ఉంటుంది బ్రాకెట్స్ తర్వాత ఆ స్లాష్ క్లిక్ చేశాను సో దీనికి కూడా నేను ఇప్పుడు పాత్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను ఎలా ఇక్కడ టైప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ ఉంటుంది టైప్ ప్రాబబ్లీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని లేయర్లో న్యూ సారీ ఇది మార్చేశారు కదా ఇది టైప్లో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ వర్క్ పాతనాలి అదే మీరు పాత వర్షన్లో అయి ఉంటే లేయర్లో ఉంటుంది ఓకేనా దీన్ని ఆఫ్ చేశాను నేను చూడండి మళ్ళీ మనకు పాత్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఎందుకు ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్లో మళ్ళీ నేను ఈ స్ట్రోక్ పాత్లో ఏది కావాలి క్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే క్లిక్ చేశాను అనుకోండి అలా వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా అది అదే నాకు వేరే బ్రష్ కావాలి సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రాబబ్లీ నాకు ఈసారి ఈ బ్రష్ కావాలి కలర్స్ ఒకటేమో రెడ్ ఈసారి రెండో కలర్ వచ్చి దాంట్లోనే కొంచెం డార్క్ ఇచ్చాను మరి దీని యొక్క సైజు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా దీన్ని ఫిఫ్టీన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఒక మీకు ఆసమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో స్ట్రోక్ పాత్లో ఈసారి బ్రష్ ఇస్తాను ఓకే ఫైన్ ఇలా ఓకేనా ఫైన్ ఇదండి అంటే బేసిక్గా ఈ యొక్క ఎంటైర్ ట్యూటోరియల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఒక పాత్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ పాత్లో ఆ పాత్ సరౌండింగ్ ఒక బ్రష్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి ఇన్ని అసైన్మెంట్లు చూసాం మనం కానీ బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకా వండర్ఫుల్ అసైన్మెంట్ చూడవచ్చు ఎలా అంటే సే ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి నేను ఇదే పెన్ టూల్తో ఒక డిఫరెంట్ డిజైన్ డ్రా చేద్దాం సో ఇలా ఇలా ఇదండి ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక న్యూ లేయర్ తీసుకొని సేమ్ స్ట్రోక్ బ్రష్ ఓకేనా దీన్ని ఇంకా సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చుగా మీరు ఇక్కడ చూడండి పదిహేను ప్లేస్లో నేను ఒక ఎయిట్ ఇస్తాను అంటే ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్లై చేయండి దానికి రైట్ క్లిక్లో సేమ్ స్ట్రోక్ పాత్ బ్రష్ స్టిములేట్ అని కొడితే మీకు ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతూ పెరుగుతూ పోతుంది అది చూడండి ఇలా వచ్చేసింది అది ఓకేనా ఫైన్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ హెచ్ కొడితే మీకు అది కనపడదు చూడండి ఎలా వచ్చింది అది ఓకేనా సో దీన్ని నేను డూప్లికేట్ చేసేసుకొని సో కంట్రోల్ టీ అనే కమాండ్ నుండి మనం ఇక్కడ సెంటర్లో ఇలా పెట్టి దీన్ని రొటేట్ చేయొచ్చుగా ఇలా ఇలా రొటేట్ చేసేసుకొని ఆల్ట్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ టీ కొడితే అది కంటిన్యూగా ఈ ఈ అసైన్మెంట్లు మనం చాలా చూసాం నార్మల్గా మీరు చేయాలంటే కొంచెం కష్టమేగా సో ఇదండి సో ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మజ్జ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓవరాల్గా మీకు మజ్జ్ అయిపోతుంది ఓకే ఎనీవే నేను కంట్రోల్ డబ్ల్యూ కొట్టాను ఫైన్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా స్టేట్ యూన్